Assalamualaikum Hai, apa kabar anda semua? Bersama saya lagi Nazar bin Abdullah Pada perkongsian kali ini Saya akan kongsikan kepada anda semua Salah satu cara kita membuat Bonsai dengan saya Sito Dengan gaya Androk Baiklah teman-teman ya Sekiranya anda ingin mengetahui Apakah tips ataupun cara yang saya akan kongsikan Dalam perkongsian saya pada kali ini Pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini Hingga selesai, oke? Okay? Jom kita teruskan Oke, okay, baiklah teman-teman ya. Sekarang kita lihat dulu apakah peralatan-peralatan yang saya gunakan dalam perkongsian saya pada kali ini. Baiklah, pertama teman-teman ya. Saya akan gunakan sebiji batu bukit. Ini adalah batu bukit ya teman-teman. Batu bukit ya. Oke. Okay. Pertama, lepas itu saya akan gunakan lumut. Oke okay, teman Lumut ya. Oke. Okay. Kedua. Lepas itu saya akan gunakan media seperti biasa teman. Ini adalah media gabungan daripada kokopit, pasir kasar, pasir suci, kompos dan juga tanah subur dan juga tanah kuning. Ini adalah gabungan media yang saya akan gunakan untuk perkongsian pada kali ini. Dan saya akan gunakan, ingat lagi teman-teman ini. Ah, ini adalah pot ya, pot bonsai. Saya membuat menggunakan batu eh, kikir ataupun batu ini adalah batu sungai ya, teman. Ya, batu sungai ya, okey. Saya dah ubah sikit, sampai sikit tentu, okey. Tiga, tiga, empat dan seperti biasa teman, saya akan menggunakan anak pokok JDT sebagai bahan untuk bonsai kita nanti. Okey. Belas teman-teman ya, kita teruskan kepada langkah yang seterusnya. Oke okay, teman-teman, apa yang kita perlu lakukan sekarang ialah kita sediakan pot kita nih. Oke. Okay. Oke, okay, kita sediakan pot kita. Lepas itu apa yang kita lakukan sekarang ialah kita akan um, keluarkan dulu ya. Kita keluarkan anak pokok anti putri ini ya teman ya. Oke. Okay. Kita masuk ke dalam nanti nanti. Oke. Okay. Keluarkan dulu pokok ini nanti. Oke, okay, tentu. Kita keluarkan masuk dalam itu. Lepas itu kita masuk ke dalam tanam. Oke, okay, kita keluarkan ya. Oke, okay. oke teman, selesai, kita letak ini dulu, oke, okay. kita letakkan batu ni ya, anak pokok ni teman letak batu ni ya, macam tu, lepas tu kita ikat sikit nanti, kita ikat dengan awal ya, oke, okay. pasti anda mengikat dengan menggunakan awal lem ni macam mana ya, oke, Ikat dengan dawai aluminium ni, okay? Contoh, okay? Tahu contoh ya? Pak, contoh. Okay. Kemudian kita masukkan ke dalam pot ni. Okay, kita masukkan. Ada tanam dulu itu, nak? potong sikit ya maka kita potong sikit ok bismillah Okay, macam tu ya teman ya. Lepas tu kita siram sikit ya. Siram sikit. Lepas tu teman-teman apa yang kita lakukan ya. Kita tambahkan lumut ya. Kita tambahkan lumut ke atas ni.
Jangan lupa dan tentu ya. Pas itu teman, apa yang kita lakukan yang kita potong ya teh ya, kita pelunin sedikit. Dan atasnya kita pelunin sedikit. Oke, seperti itu. Okey, nanti akan keluar tu pucuk-pucuk baru ya. Okey, macam tu sebenar. Nampak tak? Tu macam tu. Okey. Baiklah teman-teman ya, ini adalah hasil perkongsian saya pada kali ini. Iaitu salah satu cara yang kita boleh lakukan apabila kita ingin membuat bonsai dengan saiz gaya sesito ya teman-teman, ataupun mini, ataupun meme ya, dengan gaya on the rock. Di mana untuk perkongsian pada kali ini ya teman-teman, saya menggunakan pot ataupun pasu hasil daripada buatan menggunakan batu kelikir ataupun batu sungai ya teman-teman. Ini adalah batu sungai ya teman-teman ya. Ini, okey. Batu sungai, okey. Okey. Okey, saya menggunakan batu bukit. Ini adalah batu bukit, teman-teman. Dan saya menggunakan sedikit lumut. Dan anak pokok bonsai kita ini saya menggunakan ini adalah akar ya, teman-teman. Stek akar ya. Stek akar. Sangkut akar ya. Daripada pokok anti putri ini adalah akar ya. Lepas itu saya menggunakan madia tanam. Teri daripada kokopit, kompos, pasir kasar, tanah kuning, dan juga tanah subur, teman-teman. Dan juga campuran kokopit dan sebok batu bata. Itu adalah gabungan media tanam saya gunakan untuk media tanam saya pada kali ini. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman-teman. Saya mengharapkan dengan sedikit perkongsian yang sangat sederhana daripada saya ini. Tentunya untuk rakan-rakan pemula teman-teman, sama juga seperti saya. Dapat sedikit sebanyak memberi info dan panduan ya. Untuk anda yang ingin membuat bonsai dengan sesito, dengan gaya on the rock ataupun data batu. Dengan menggunakan pokok anti putri ataupun pokok jeriti. Baiklah teman-teman. Seperti biasa teman-teman ya. Sekiranya anda merasakan perkonsen daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua, pastikan anda klik tombol subscribe dan tekan tombol loceng supaya anda menjadi orang yang pertama akan dapat mengikuti perkonsen-perkonsen terbaru daripada channel saya ini. Terutamanya berkaitan dengan alam pembonsaian. Bagi teman-teman tu yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman ya, silalah subscribe ya kerana subscribe itu yang gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita juga akan dapat manfaatnya nanti. Amin. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman-teman, sekiranya anda mempunyai cadangan ataupun pertanyaan ya teman-teman, sila tulis di ruangan komen ya, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan anda. Insya Allah ya teman-teman ya, baiklah teman-teman ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi mengikuti perkongsian saya pada kali ini, dari mula hingga selesai, mudah-mudahan manfaat ya. Baiklah teman-teman, seperti biasa teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, Marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillah insyaallah teman kita akan mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Baiklah teman-teman ya, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Salam satu bi, salam bonsai, bye bye.